Salut à tous, aujourd'hui on vous propose de relever l'encre facilement après un amarrage sur épave. Une technique spéciale mais vachement efficace. Votre dos vous remerciera. Vous récupérez votre encre à chaque fois sans effort. Vous devez d'abord avoir une bouée euh, ou flotteur au format 2XL, au moins A2, comme celle-ci, qui pourra supporter son coulé et en même temps le poids de votre encre et celui de la chaîne. On arrive facilement à une quinzaine de kilos pour notre bateau. L'encre est à peu près 5 kg plus euh, la chaîne 8 kg. Donc on fabrique un orin avec une épissure côté bouée sur une corde d'à peu près euh, 1m50 environ avec à l'extrémité un mousqueton à œil. Il vous faudra aussi euh, l'accessoire indispensable, l'anneau, pas celui de Gollum. Donc pour pêcher sur des fonds de 50 mètres environ, il faudra un bout ou une corde assez longue, 3 à 5 fois la profondeur, afin de garder un confort de pêche et une meilleure accroche sur le fond. On se dirige ensuite vers l'amarrage. On est ancré parfois sur les roches ou à proximité des épaves et n'est pas forcément évident dans ces conditions de relever l'encre. Pensez à mettre des chaussures, surtout pas pieds nus. Avec ce système, ça devient presque un jeu d'enfant. On place l'anneau sur la drisse d'ancrage, comme ceci, puis avec le mousqueton, on ferme l'anneau. Il y a un diamètre d'à peu près 15 à 20 cm intérieur. On peut alors lâcher la bouée le long de l'amarrage. Ça y est, je crois que cette fois, on l'a définitivement perdu. La technique consiste alors à contourner avec le bateau le point d'ancrage en arc de cercle en laissant filer la bouée qui coulisse alors le long de l'ancrage. Pour que ça réussisse, il faut faire un grand demi-cercle autour de l'ancre en remontant face au vent et face au courant. C'est la méthode la plus simple pour éviter de prendre la corde dans le moteur. Si on prend le côté bâbord pour contourner, on retirera tout ce qui gêne la tension de la corde. Avant la manœuvre, on vérifie qu'aucun bateau ne se trouve dans la zone de sécurité. Et là, j'enlève le porte-canne aussi. Donc on remonte face à l'encre en longeant la bouée à, à peu près à 2,5 nœuds à l'heure. On contourne par bâbord. C'est pas par bâbord, c'est par tribord. Là. Ah, ça y est, elle coule. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, elle coule. Tic, 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 tic. Lorsqu'elle réapparaît en sautillant, ça signifie que l'encre est décollée du fond. On continue encore un peu, puis après on s'arrête en gardant la ligne tendue. Elle est dessous, Eric. Là, là, elle est là. On récupère le bout à la gaffe. De l'autre côté. Maintenant, on peut la récupérer, quoi. Ouais. Ok. Et vous, comment faites-vous pour récupérer l'encre Indiquez-le moi dans la description.
on peut alors récupérer la bouée et l'encre à la main tranquillement comme ceci avec des gants c'est mieux pour la sécurité N'oubliez pas la gaffe pour tirer le bout. On ne décroche pas du taquet en tête du bateau, la corde tout de suite. On peut retirer donc le mousqueton de la bouée. Voilà. Et on refait coulisser le... Et coulisser l'anneau jusqu'à la prise. Pour pouvoir le retirer facilement. Voilà. Si l'encre était accrochée de manière normale, on resterait accroché systématiquement dans le rocher avec l'impossibilité de se décrocher de, de nouvelle encre. En l'attachant par l'anneau du bout et en rattachant l'encre au sommet par un collier hérissement, quand elle est prise de rocher, en tirant, quand elle est prise dans le rocher, en tirant avec la bouée, automatiquement le collier se, se décroche et l'encre remonte. C'est un retour. Le gros avantage, c'est qu'avec ces deux astuces combinées, ça vous évitera de vous ruiner le dos et de vous fatiguer inutilement. Une encre, ça se remplace, un dos, non. Ouais. Vous pouvez retrouver tout le matériel nécessaire euh, euh, ici dans la description et chez notre détaillant habituel. Prenez soin de vous et surtout de votre dos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Mettez-nous un petit like si vous avez aimé et euh, surtout abonnez-vous. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci encore de nous avoir regardé. Oui, j'ai mis une peau de banane pour qu'il glisse dessus. Ouais, bien, ouais. Un champu mon dos là, à force de remonter les encres. Si on me demande là, pour le bossu Notre-Dame, hein, c'est non, hein, niette. Il est venu le temps.